Rekshikulara, welcome to my channel. Irojo, Memo, Group 1, Group 2, Mario, Group 4, Group e, Kinda, Telangana Prabutamo, Recruit Chay Chay Danki, Notification in China, Lady Chesinde, Kani, Danki, Preparation Law, Marcuna Time Law. Everything is prepared. Everything is not going to be done. 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 Everything is not going to be Manu Propancho Luna, ye the Shalo ye Edaru, Nani, than Guriji, Yapan, Amana, Saduce, Havi, Takwa Time Lone, Equa, Kavachar and Day, I Edar and Guriji, Okasa Sadwara. And then now the Shulo, China, Edar, India, Edar, Nayani, Okas, Udiviga, Azosari, Doksar Sadokuna, Edarilu, and the Sishman of Motta, Propancham Law, Edarlo, Okasa, Sishman, and that's the Rata and the Kavarista. So I think I would have a video though. Kuni Itara medical coward's name and dispatches with them. Uchenga, Nato, Nado, Nemo, Oka, one and a fear suit. Ever at IAS Academy, any academy at Bamo, Angulo, Group One, IAS, such as a Group One, Group Two classes who Corona Walla Adi closes Ramo. I think Bali Mandat Muche online law, group one, group two, Maria IAS could have passed from Martin and Paranam. I think Muchanga Nato Naru, say Dr. Chavo Mazunda, who has prepared, in fact, you know, meticulously worked very hard. And then who also remembers so many things which he learned during the preparation uh, for which you know he uh, <coughs> uh, I mean attended two study circles two years or uh, two and a half years two and a half years uh, and uh, not only that he has also good academic knowledge because he has done uh, MA anthropology and uh, PhD anthropology in Central University, famous university of Central University of Hyderabad. So, Athanu, Nenu Kalsi, Uchanga, Melkoru, Yeme Unte, what a tea, this such as Kunamo, Mount Desham, Ravi Baga, and that Upa Patsana. So, now I think you know, that we will start the this program. Thank you, sir. Yeah. For uh, giving this opportunity to speak on this very valuable and uh, very informative topic on the orientation program for the Telangana State Public Service Commission Group 1. Friends, Irozuko, ante Iroz, August 6th, prelims examination is going to be held on October 16th. Ante exactly man ko pinpoint ke doskunte dabbe rozro man ko a time man ko unadi. So if you are a serious aspirant or if you are looking for a government job with with a lucrative career. Means uh, so much social responsibilities. So, Samaja Seva Chayal and Kunevalu, who he Telangana State Public Service Commission exam Salidi Chala, so much Machidi. In the country, uh, most of the graduates and post graduates and uh, those who have done their PhDs and MPs, they are looking for government jobs, especially in the case of youngsters. Every UP Union Public Service Commission, every day appear out now. State Public Service Commission to prepare out the So, we last to Telangana Airport Karnunchi, Randivella Paddan Karnunchi, Randivella Irvendu, almost eight years for the first time, Manuku, a group of notification and the Raval in Jagindi. Dinlo Mukenga, I don't know the post lo, government which is going to fill uh, year, under Randivella Irvendu, in the country, when the notification was already two three months ahead, now the government, the prelims exam, as I said, October 16th, will conduct. So beginners already, some of them, 
మున్సిపల్మిషనర్ <coughs> మన ఆర్టీఓ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ కానీ ఇలాంటి వేరియస్ మనకు చాలా రకాల సర్వీసెస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళకు అప్పియర్ అప్పియర్ అవ్వబోయే వాళ్ళకు ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుందని నా యొక్క అభిప్రాయము ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కూడా ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉన్నారో అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకు నా సలహాలు వాళ్ళకు అంత కొంత హెల్ప్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఎవరైతే కొత్తగా బిగినర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నా సలహాలు కానీ ప్రొఫెసర్ ఈశ్వర్య గారి సలహాలు కానీ ఎందుకంటే మేము గత టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఎవరెస్ట్ ఐఏఎస్ అకాడమీ ద్వారా చాలా మందికి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రపాలజీ కూడా టీచ్ చేయడము ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరోనా పాండమిక్ మేము ఇన్స్టిట్యూట్ ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రివైవల్ చేస్తున్నాము ఆన్లైన్ లో రావాలని చెప్పేసి ఈ తరుణంలో ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మేము టేకప్ చేస్తున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ స్టార్ట్ చేసేబోయే ముందు స్టూడెంట్స్ అందరికీ బిగినర్స్ కి ఎస్పెషల్కి మనకు ఒక డౌట్ ఉంటది ఎందుకంటే మనం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ హెయిలింగ్ ఫ్రమ్ ది దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది రూరల్ ఏరియాస్ ఎస్పెషల్లీ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా డబ్బులు ఎందుకంటే చాలా మంది ప్రైవేట్ స్కూల్లో ప్రైవేట్ కాలేజీలలో చదివించడం తర్వాత గవర్నమెంట్ జాబ్ రావడం అనేది ఒక ఎత్తు చాలా ఎరుక్లైన్ టాస్క్ అది సో ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ రకరకాలుగా కోచింగ్ తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆర్సిడెంట్ లో కానీ తర్వాత కొంతమంది ఇప్పుడు మన లాక్ సెన్స్ లో కానీ తర్వాత మన కృష్ణ ప్రదీప్ లో కానీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ తర్వాత ఏకేఎస్ లో కానీ ఇలా రకరకాల కోచింగ్ తర్వాత మనం వివిధ ఇన్స్టిట్యూట్ లక్ష్మయ్యలో కానీ వివిధ ఇన్స్టిట్యూట్లలో కోచింగ్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అయితే కోచింగ్ తీసుకోవడం ఒక మంచిదే కోచింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు బిగినర్స్ ఏం తెలియదు కాబట్టి కోచింగ్ తీసుకోవడం మంచిది కానీ ఈ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ అనేది మనకు కోకాను కోకలుగా మనం యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో కానీ లేకపోతే మనం న్యూస్ పేపర్ లో కానీ చాలా వరకు ఇది లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి నేను కాదంటలేదు కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ గత పది పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ యూపీఎస్సి సివిల్ సర్వీస్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను అదేవిధంగా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఈ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ కూడా కోచింగ్ ఇవ్వబోతున్నాం కాబట్టి నేను చెప్పబోయేది ఏమిటంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ వన్ సిలబస్ ని క్షుణ్ణంగా చదవండి అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు పేజీల సిలబస్ ఇచ్చారు మనకు పద్నాలుగు పేజీల సిలబస్ టిఎస్పిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు అంటే ఏంటిది ఈ సిలబస్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్కీమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఏ విధంగా ఉంటది యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ మనము మనకు తెలుసు అది యాజ్ వి నో దట్ ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ ఉంటది మెయిన్ టెస్ట్ ఉంటది సో ప్రిలిమినరీ లో వచ్చేసి మనకు ఒకటే ఒక పేపర్ ఉంటది దాంట్లో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీస్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ లో ఉంటది వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు మనకు డ్యూరేషన్ వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టోటల్ మార్క్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో దీంట్లో జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఏమేమి కవర్ చేస్తారు అంటే మనకు కరెంట్ అఫేర్స్ రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఉంటది అదే విధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంటది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఉంటది జనరల్ సైన్స్ ఇండియా అచీవ్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా ఎన్వాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రివెన్స్ అండ్ మెడికేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇండియా సిక్స్త్ వచ్చేసి వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ స్టేట్ సెవెంత్ వచ్చేసి హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎయిత్ వచ్చేసి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పార్టీ అండ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అదేవిధంగా నైన్త్ వచ్చేసి గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఇన్ ఇండియా టెన్త్ వచ్చేసి పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ రికార్డ్ ఓన్లీ స్పెషల్ రిఫరెన్స్ తెలంగాణ స్టేట్ అదేవిధంగా లెవెంత్ వచ్చేసి సొసైటీ కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే సాహిత్యం తెలంగాణ సాహిత్యం ఏ విధంగా ఉంది దాశరథి అన్నం ఇలా కృష్ణవచారి ఇలా అదేవిధంగా ట్వెల్త్ వచ్చేసి సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ రైట్స్ ఇష్యూస్ సచ్ యాజ్ జెండర్ క్యాస్ ట్రైబ్ ఎథెనిసిటీ అండ్ డిజబిలిటీ ఎక్సెట్రా అండ్ ఇంక్లూజివ్ పాలసీస్ థర్టీన్త్ వచ్చేసి లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలిటికల్ ఎబిలిటీ అండ్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఫ్రెండ్స్
ఈ ఫిలిమ్స్ లో ఒకటే ఒక పేపర్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ లో మనకు యాజ్ ఎ టోల్ యూ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి డ్యూరేషన్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇది క్వాలిఫైయింగ్ పేపర్ ఇది ఎందుకంటే దీంట్లో క్వాలిఫై అయ్యే వాళ్ళే మాక్సిమం కట్ ఆఫ్ మార్క్ వచ్చే గెయిన్ చేసిన వాళ్ళకే అది మెయిన్స్ రాసే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కరెంట్ ఎఫైర్స్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నాను ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సిలబస్ చూసుకుంటే కరెంట్ అఫైర్స్ అనే దానికి అంతు పొంతు ఉండదు ఇంతలా దానికి ఒక బౌండరీ అనేది దెర్ ఇస్ నో బౌండరీ ఫర్ ది కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే వాళ్ళు చెప్తారు వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తామంటారు కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తామని కానీ ఇది చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది అంటే హారిజన్ అనేది చాలా వైడెన్ గా ఉంటుంది అనమాట అంటే విచ్ ఎన్కంపాసెస్ రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ నోబల్ రీజనల్ లో చాలా ఉంటాయి అనమాట జాగ్రఫీ హిస్టరీ పాలిటీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ ప్రైజెస్ స్పోర్ట్స్ తర్వాత మ్యాప్స్ తర్వాత బయోడైవర్స్ హాట్ స్పాట్స్ ఇలా అంటే దీంట్లో అన్ని రకాల సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ వరకు రాష్ట్రపతి మురుగు ద్రౌపది ద్రౌపది మురుగు గారు ఎన్నికయ్యారు అది కరెంట్ అఫేర్స్ ఎన్ని ఓట్లతో గెలిచారు ఆయన ప్రత్యాది ఎవరు యశ్వంత్ సినిమా ఆయన ఏ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చాయి ఇది డే టు డే ఫినామిన్ అనమాట ఇప్పుడు కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కొన్ని దేశాలు జరుగుతుంది లండన్ లో జరుగుతుంది జరుగుతుంది అనుకుంటాను అక్కడ మన ఇండియా చెందిన వాళ్ళు కొంతమంది అథ్లెట్స్ కొన్ని ప్రైజెస్ గెలిచారు సో అది కరెంట్ అఫేర్స్ సపోజ్ ఇస్రో మనకు స్పేస్ లో ఒక ర్యాకెట్ ని ప్రయోగించింది పిఎస్ఎల్వి గానీ పిఎస్ఎల్వి ఫోర్ గానీ ఇలా రకరకాలు ఉంటది తర్వాత అది ఒక కరెంట్ అఫేర్స్ జీ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఏంటంటే సార్ సపోజ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే జనరల్ ఇప్పుడు సూర్యుడు ఏ తరపున ఏ ఏ దిశలో ఉదయిస్తాడు తూర్పున మన హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి రెండు వందల ఆరు గుండె నిమిషానికి ఎన్ని సార్లు కొట్టుకుంటుంది డెబ్బై ఎనిమిది సార్లు సెవెంటీ సిక్స్ టైమ్స్ సెవెంటీ డెబ్బై ఆరు సార్లు మన ఉపరితిత్తులు నిమిషానికి మనం ఎన్నిసార్లు ఇన్హేల్ ఎగ్జలేషన్ అంటే శ్వాస ఉచ్ఛ్వాస ఉచ్ఛ్వాస తెచ్చుకుంటాము అంటే ముప్పై రెండు పద్దెనిమిది సార్లు సో ఈ విధంగా ఇవి స్టాక్ అనమాట జనరల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎనిమిది గ్రహాలు అవి అంటే సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ లో కూడా రీజనల్ లెవెల్ లో ఉంటుంది రీజనల్ లెవెల్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో జరిగేది తెలంగాణలో మన ఇప్పుడు మన మన విత్న్ ద స్టేట్ లో ఎలాంటి రాజకీయం కానీ పాలసీ ఇప్పుడు దళిత బంధం ఉంది రైతు బంధం ఉంది ఇది అదే పాలసీ మిషన్ భగీరథ కానీ మిషన్ కాకతీయ కానీ అదే విధంగా కరెంట్ అఫేర్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ జనరల్ సెంట్రల్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా టాపిక్ current affairs related to history mm. as you said current affairs related to polity mm. current affairs related to economy okay. current affairs related to archaeology yes. current affairs related to anthropology ante anni rakala sambandhi ippudu kottaga kottaga oka pakshi kanukunnaru kottaga oka body kanukunnaru adi arnithology kindi vastadi adi current affairs but related to arnithology pakshul shastram so na nenu anku nenu antunna ante suppose a student ki yeah time takkundi yeah okay time takkunnapudu ఖచ్చితంగా పలానా సిలబస్ నుంచి అసలు నిజానికి చాలా మంది పాపం టెన్త్ లెవెన్త్ వరకు అంటే మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కానీ తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ లో కానీ సెంట్రల్ సిలబస్ చదివిన వాళ్ళు కానీ చాలా మందికి ఇది వరకే చదువుకుంటారు ఇప్పుడు మనము మన బిఏ మన గ్రాడ్యుయేషన్ బిఏ బికామ్ బీటెక్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మన దాన్ని లోతుకు పోయి చదువుతున్నాం సామాన్యంగా ఇవి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తే ఏంటంటే తప్పకుండా మన మైండ్ లో సెట్ అయ్యి జ్ఞాపకుంటాయి అయితే టైం లేనప్పుడు ఇవి వచ్చినే నిజానికి అంటే నేను అనుకునేది స్టూడెంట్స్ కి చాలా ఉపయోగపడేది చాలా లాభదాయకంగా ఉండేది తక్కువ టైం ఉన్నప్పుడు ఇవి వచ్చినాయి బాగా గట్టిగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నా 
గట్టిగా చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే తప్పకుండా అలాగే తెలుసు ఉదాహరణకి ఒక చరిత్ర అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది చరిత్ర అనే సబ్జెక్ట్ లో మిడోల్ హిస్టరీ కానీ తర్వాత లో తప్పకుండా ఆ సిలబస్ నుంచే వస్తాయి పోయిన సంవత్సరం పోయిన అంటే ఇప్పుడు మనకి కొంచెం గొట్టు ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ కొంచెం తప్పకుండా అనుకోండి ఎందుకంటే ఈ నాలుగైదు ఏడు ఐదు ఆరు సంవత్సరాల నుంచి గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ వెళ్ళి కాబట్టి అన్ని చదువుకోవాల్సి వస్తుంది అన్ని అన్ని టాపిక్స్ అన్ని జరుగుతుంది కానీ అన్ని అయినా కూడా ఏంటంటే కొంత సెట్ సిలబస్ ఉంటే ఆ సెట్ సిలబస్ నుంచే క్వశ్చన్ కొంచెం వస్తాయి తర్వాత దానికి వెళ్ళే ఇమీడియట్గా మనం ఏంటి పిడిపించు కోసం మట్టి గురించి ఆయన కూడా చెల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ అదే కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే ఏమైతే ఉంటే దానికి వాస్త ఉన్నట్టు లెక్కలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు పాపము స్పోర్ట్స్ గురించే అసలు సబ్జెక్టే తెలియదు వాళ్ళకి కానీ ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి జరిగిందో అనేది కష్టమే తర్వాత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి తెలియడం కష్టమే తర్వాత అనేక సబ్జెక్ట్లో కరెంట్ అఫేర్స్ మీద పూర్తిగా అంటే పూర్తి నమ్మకం పెట్టుకొని టైం అంతా వేస్ట్ చేసిన దానికంటే నేను వద్దట్లేదు కానీ నీ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో తప్పకుండా అందులోకెళ్ళే వస్తాయి ఒక లేటెస్ట్ సేల్స్ ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉంది హిస్టరీ సిలబస్లో ఫైవ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అందులో సబ్ టాపిక్స్ మొత్తం కలిపి ఒక ఫిఫ్టీన్ టెన్ టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇది మీరు చదువుకుంటే తప్పకుండా అందులోకెళ్ళే వస్తుంది అంటే దాన్ని మీరు తప్పించుకోకూడదు దాన్ని అవాయిడ్ చేయకూడదు కరెంట్ అఫేర్స్ చదువుకోవాలి కదా అని దాన్ని అవాయిడ్ చేయగలరు వీలైతే నేను నా ఉద్దేశం టైం లేకుంటే తప్పకుండా సిలబస్ బాగా చదువుకొని అందులో తర అయ్యి కొంతవరకు మీరు టైం లేకుంటే కరెంట్ అప్డేట్స్ అవాయిడ్ చేసినా పర్వాలేదు మీరు నెక్కుకు వస్తారు కానీ మెయిన్ సిలబస్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిలో త్వరగా ప్రిపేర్ కావాలా మీరు ఇదివరకు టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుకున్నది తర్వాత బిఎల్ అంటే బీటెక్ బీకామ్ వాళ్ళు కొంచెం బాగా దురదృష్టవాలది ఏంటంటే సో ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే కరెంట్ అఫేర్స్ కొన్ని మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్కి జనరల్ నాలెడ్జ్కి ఆ డిఫరెన్స్ మీరు చూ చూడవలసి ఉంటుంది ఒక ఒక విధంగా ఒక సందర్భంలో టైం తక్కువనప్పుడు అసలు మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ తప్పకుండా మనం కొన్ని ఎలాగు మనం న్యూస్ పేపర్ చదువుతుంటాం వింటుంటాం కానీ తప్పకుండా కొన్ని జ్ఞాపకం ఉంటాయి కానీ టైం లేనప్పుడు మాత్రము తప్పకుండా ఈ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మాత్రం చదవగా ఉండాలి ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఈ మెయిన్ సబ్జెక్ట్ని చదువుతున్నప్పుడు చదివినప్పుడు అందరూ పాటించవలసిన మెలకు అయిందంటే టైం ఒక దాన్ని చదివినప్పుడు తప్పకుండా దాంట్లో ఉన్న విషయాన్ని గట్టిగా అర్థమైనట్టు చదవాలా తర్వాత అందులో పర్టికులర్గా ఫిలిం దృష్ట్యా అందులో వచ్చే ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఏంటో తర్వాత అయిన తర్వాత ఇంకొక చాప్టర్ పోవాలా సామాన్యంగా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మనం ఒక రౌండ్ కొట్టాలి కదా ఒకసారి మనం మొత్తం సిలబస్ అంతా చదువుతాం అని అంటారు కానీ అది ఆ స్ట్రాటజీ మంచిది కాదు మనం రెండు మూడు చాప్టర్లు చదివినా కూడా ఆ రెండు మూడు చాప్టర్లు తప్పకుండా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఆ క్వశ్చన్ తప్పకుండా బయట కూడా చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అది చేయొచ్చు సో ఏ దానివల్ల నిజానికి మనం ఎంత చదివినా తక్కువ చదివినా కూడా తప్పకుండా అలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా తర్వాత మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలా విధంగా మార్క్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయాలా తర్వాత మళ్ళా ఇంకో ఇంకో చాప్టర్స్ పోవాలా సో ఆ విధంగా మనకి టైం ఉన్న టైంలో మన మంచి ఇంకోటి మనకి జ్ఞాపకం ఈ మెయిన్ స్కిల్ పెళ్లిం స్కిల్ ముఖ్యంగా డిఫరెంట్ అంటే మనం చర్చించలే ఆ విషయము జనరల్ నాలెడ్జ్ మన కరెంట్ అఫేర్స్ను జనరల్ సబ్జెక్టు గురించి మాట్లాడాము దాని మీద కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటాము కానీ మెయిన్స్ కొన్ని ఫిలిమ్స్కి మనం ఏ విధంగా డిఫరెన్స్ చేయాలా మెయిన్స్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలా ప్రిపేర్ కావాలా ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఫిలిమ్స్కి ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలా మెయిన్ ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలా ఫిలిమ్స్ ప్రిపేర్గా అయినప్పుడు ఫస్ట్ అందరికి కలిసి ఫిలిమ్స్ ఫస్ట్ వస్తుంది ఫిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మెయిన్ చదివినా కూడా ఫోకస్ తర్వాత మన యొక్క శ్రద్ధ ఫిలిమ్స్ మీదనే ఉండాలి అంటే మీరు చెప్పేది పీసీఎం అప్పుడంటే ఫిలిమ్స్ కో మెయిన్ సప్రోచ్ అంటారు ఫిలిమ్స్ కా మెయిన్ సప్రోచ్ ఫిలిమ్స్ చదివినప్పుడు ఫిలిమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవాలా వీలైతే మనకు గోరు కొడుతుంటే చదువుతున్నాం కాబట్టి గోరు కొడితే అసలు ఆ ఫిలిమ్స్ మీద ఒక మార్క్ టెస్ట్ రాయాలా మీ అమ్మాయో అబ్బాయో ఎవరు సన్న వాళ్ళు ఫ్రెండ్ అవుతాను టెస్ట్ కండక్ట్ చేయమని చెప్పాలా ఆ టెస్ట్ దానికి సంబంధించి చాప్టర్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగమని చెప్పాలా దానికి అసలు చదువు రాని వాళ్ళు కూడా క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు అది వేరు సో 
ఫిలిప్స్ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మెయిన్స్ కొంచెం మర్చిపోవాలి అంటే మెయిన్స్ అంటే ఇది రన్నింగ్ మ్యాటర్ దాన్ని మన అశోకుడు అందరి చేత ఎందుకు చాలా మంది ఈసారి చోటి పొగడబడ్డాడు అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనికి దానికి తప్పకుండా మ్యాటర్ రావాల్సి ఉంటుంది సో ఫిలిమ్స్ ఏంటంటే టు ద పాయింట్ యూనో ఈ అశోకుడు ఏ అశోకుని తండ్రి పేరు ఏంది అని ఎట్లా వస్తుంది అన్నట్టు అవి నాకు చాలా ఉంటాయి క్వశ్చన్ సో ఫిలిమ్స్ అన్న ఫిలిమ్స్ మీదనే ఫోకస్ చేయాలి మెయిన్స్ ఫోకస్ చేయకూడదు మనకు మన మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అని వచ్చినప్పుడు మెయిన్స్ ఫోకస్ చేయాలి ఈ డిఫరెన్స్ మీరు ఎప్పటికీ కనుక్కొని ఉండాలి ఏది మెయిన్స్ కొన్ని ఫిలిమ్స్కి అదేనా అయితే మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఫిలిమ్స్ కో మెయిన్స్ అప్రోచ్ ఉండాలి కానీ బట్ ఇప్పుడు డెబ్బై రోజులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువగా ఫిలిమ్స్ మీద దృష్టి పెట్టాలనుకుంటారా ఎస్ ఎస్ ఫిలిమ్స్ ముందు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫిలిమ్స్ పాస్ కావాలి కదా అవును ఫిలిమ్స్ పాస్ అయితే మెయిన్స్ మెయిన్స్ పోతాం కదా కాబట్టి ఫిలిమ్స్ తప్పకుండా మనం అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ మనం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏం చేయాలా ఏమంటే ఏం టైండ్ లక్ష్యం పెట్టుకోవాలా కనీసం మన కట్ ఆఫ్ పాయింట్ కి తర్వాత ఎగ్జామ్ లో వేరే వాళ్ళకంటే మనం సెలెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ప్రొఫెసర్ గారు మీ ఇన్ని ఈశ్వర గారు సార్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు మనకు గ్రూప్ వన్ కి మూడు లక్షల ఎనభై వేల పైచీలకు దరఖాస్తులు వచ్చినాయి మనకు ఉన్న పోస్టులు ఏమో ఐదు వందల మూడు అంటే ఒక్కొక్క పోస్ట్ కి మెయిన్స్ పోవాలంటే యాభై మంది అంటే ఐదు ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు వేల మంది ఇరవై ఐదు వేల నూట యాభై మంది మనము తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ వన్ అయితే మెయిన్స్ రాసే అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ అంటే మీరు చెప్పే ఏదంటే ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ కి అయితేనే కదా మీరు మెయిన్స్ పోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఎంపసైజ్ వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ది ప్రిలియమ్స్ ఎస్ రాటర్ దాన్ ది మెయిన్స్ అని మీరు చెప్తున్నారు దృష్టిలో దృష్టిలో ఉంచుకోవాలంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే వీలైతే మన ఒక ఒకటి కాదు రెండు పుస్తకాలు ఉంటాయి ఓకే ఈ మన టెస్ట్ లకు సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ సో ప్రిలియమ్స్ దృష్టిలో చదవాలంటే తప్పకుండా మెయిన్స్ ని కొంచెం వివరాలు అనేది వివరాలకి జనరల్ గా పోకూడదు సో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఏదో ప్రీవియస్ పేపర్ తీసుకోవాలా దాన్ని టెస్ట్ రాయాలా వీలైతే ఒక మన ఈ క్లాస్లు అటెండ్ చేసేవాళ్ళు కోచింగ్ అటెండ్ చేసేవాళ్ళు వీలైతే ఒక కోచింగ్ ఆర్సి రెడ్డి ఈ సిలాక్స్ అని చదివేవాళ్ళు దానికి ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు టెస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ కండక్ట్ చేస్తుంటే మా మా టెస్ట్లో మన టెస్ట్ సిరీస్లో ఆ రెండు టెస్ట్లు కూడా రావచ్చు బట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు బి షూర్ ఆఫ్ నో గెటింగ్ త్రూ ద ఫీల్డ్ గుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ మనము కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము కరెంట్ అఫేర్స్ లో ముఖ్యంగా రీజనల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ విధంగా ఉంటుంది అందుకని ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ లెవెల్ ఏంటంటే దేశం మన దేశంగా ఏమేమి జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి కొత్త కొత్త పాలసీస్ వస్తున్నాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ లో ఏ విధంగా కామన్వెల్త్ గేమ్స్ లో కానీ తర్వాత మన రీజనల్ లెవెల్ లో కానీ నేషనల్ లెవెల్ లో జరిగే గేమ్స్ లో కానీ ఎలాంటి ప్రైజెస్ కానీ ఎలాంటి పథకాలు వస్తున్నాయని కూడా అవి చూసుకోవాలి అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు రష్యాకు ఉక్రెయిన్ కు యుద్ధం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బ్రిటన్ లో ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి బోరిస్ జాన్సన్ తర పదవికి రాజీనామా చేశారు ఇప్పుడు రిషి కపూర్ కు తర్వాత మన రిషి సున్నంద్ కు తర్వాత ఇంకో జోసఫ్ అమ్మాయి లేడీకి మధ్య భీకరమైన పొలిటికల్ హైడ్రామా నడుస్తుంది టు బికమ్ ఎ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బ్రిటన్ లో సో అది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ గా చూసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించింది ఇప్పుడు అది డిస్కస్డ్ ఉక్రెయిన్ కు రష్యాకు మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది దాని యొక్క రామిఫికేషన్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఎట్లా ఉండదు అనేది చూసుకోవాలి సో దీంతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అంటే మన భారతదేశం యొక్క సంబంధాలు ఇతర దేశాలతో ఏ విధంగా ఉన్నది అంటే అమెరికాతో కానీ బ్రిటన్ తో కానీ కెనడాతో కానీ ఆస్ట్రేలియాతో కానీ లేకపోతే మన పొరుగు ఉన్న సార్ కంట్రీస్ తో కానీ సౌత్ ఏషియన్ సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ కంట్రీస్ తో కానీ లేకపోతే బంగ్లాదేశ్ నేపాల్ చైనా పాకిస్తాన్ మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ శ్రీలంక మాల్దీవ్స్ సో ఈ దేశాలతో మన యొక్క భారతదేశం యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏ విధంగా ఉంది అదే ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ జీ ట్వంటీ కంట్రీస్ అంటే ఏంటి జీ ఫోర్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటిది సార్క్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవి కూడా మనము ఎక్కువ చూసుకోవాలి తర్వాత అదే విధంగా ఈవెంట్స్ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి సమ్మిట్స్ సార్క్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏషియన్ సమ్మిట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది జీ ఫోర్ సమ్మిట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి క్లైమేట్ సమ్మిట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్
ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ ద హబ్ ఫర్ ది టెలి మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మన గ్రహ ఉపగ్రహాలని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో బయట ఇతర దేశాల యొక్క గ్రహాలని మనము స్పేస్ పంపించడంలో చాలా ముందుజలో ఉన్నాము సో అది కూడా కొంచెం దాని గురించి మనం ఎక్కువ చూసి తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఇప్పుడు మనకు ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయి ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి తర్వాత అస్సాం ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత మన రీసెంట్గా తెలంగాణలో కూడా చాలా చోట్ల ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి ఈ ఫ్లడ్స్ కోసం నివారణ కోసము డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఉంది దానికి ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ప్రికాషన్స్ మిటిగేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఏ విధంగా చేపడుతున్న గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది సోషల్ డెవలప్మెంట్ సాంఘికంగా ఏ విధంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది వాటి పోతే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ అన్నిటికి సంబంధించి నేను రిఫరెన్స్ బుక్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇస్తాము ఈ ఎపిసోడ్లో ఈ ప్రిలిమ్స్ సంబంధించింది హిస్టరీ కానీ కల్చరల్ హెరిటేజ్ కానీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ ఓ బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ ఎట్లా ఉంది దాంట్లో ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రియాంబుల్ అంటే ఏంటిది తర్వాత కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో ఎన్ని 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 కమిటీస్ ఉన్నాయి పదహారు కమిటీస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మైనర్ మైనర్ కమిటీస్ ఏంటిది మేజర్ కమిటీస్ ఏంటిది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్ ఎవరు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓవరాల్ గా నేషనల్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీకి చైర్మన్ ఎవరు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ సో ఈ విధంగా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ హోమ్ ఎఫెక్ట్ సంబంధించింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ కొన్నిటికి ఈ విధంగా ఒక్కొక్క కమిటీకి ఒక్కొక్క చైర్మన్ గా ఉన్నారు తర్వాత ప్రియాంబుల్స్ ఏంది ప్రియాంబుల్ అంటే దానికి అది ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ లేకపోతే అది కాన్స్టిట్యూషన్ పార్ట్ కాదా లేకపోతే దాని మీద సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఏం చెప్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అమెండ్మెంట్ ఏం చెప్తుంది అయ్యని మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్ ఇండియా వాట్ ఈస్ గవర్నెన్స్ అదే గవర్నెన్స్ అంటే ఏంది వాట్ గవర్నమెంట్ డస్ ఇస్ కాల్ గవర్నెన్స్ మళ్ళీ గవర్నెన్స్ లో మళ్ళీ గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే ఏంటిది అంటే దీనికి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ దాన్ని గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటారు అదేవిధంగా పబ్లిక్ పాలసీస్ ఎలాంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలాంటి పాలసీస్ తీసుకొస్తుంది ఎలాంటి పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ ఎకనామిక్ అదే విధంగా తర్వాత పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ కి సంబంధించింది ఎలాంటి పాలసీస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది తీసుకొచ్చింది నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయ తర్వాత మన కళ్యాణ లక్ష్మి తర్వాత షాదీ ముబారక్ ఇలాంటి కొన్ని ఇన్నోవేటివ్ స్కీమ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తీసుకొస్తుంది అలా దాని గురించి కూడా మనం ఇంకా వేరియస్ పాలసీస్ ఉన్నాయి అవి కూడా వికలాంగుల గురించి కానీ తర్వాత వీడియో గురించి కానీ తర్వాత మనము హాస్టల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఎలాంటి పాలసీ తీసుకొస్తుంది ఓవరాల్ గా మనము తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వేని మనము చదవాలి అదేవిధంగా సొసైటీ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ దీనికి సంబంధించింది కూడా కొన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా మీరు రిఫర్ చేయాలి వాట్ ఈస్ సొసైటీ అంటే వాట్ ఈ కల్చర్ కల్చర్ ఇస్ అ కాంప్లెక్స్ హోల్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్ నాలెడ్జ్ బిలీఫ్ ఆర్ట్ మొరల్స్ అక్వైర్డ్ బై మ్యాన్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ సొసైటీ ఈబీ టైలర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ చెప్పాడు హీ ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ సో అదేవిధంగా హెరిటేజ్ అంటే ఏంటిది మనము వారసత్వ కట్టడాలు అంటాం మనము ఎర్రకోట కానీ రెడ్ ఫోర్ట్ కానీ తర్వాత మనం గోల్కొండ ఫోర్ట్ కానీ చార్మినార్ కానీ తర్వాత సారాజంగ్ మ్యూజియం ఇవన్నీ మనకు వారసత్వం వచ్చినవి చాలా ఉన్నాయి అనమాట హెరిటేజ్ సైట్స్ తర్వాత ఆర్ట్స్ ఎలాంటి ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి ఖజురో ఆర్ట్స్ అని తర్వాత అజంత అని ఎల్లోరా అని ఇలా చాలా ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి లిటరేచర్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎలాంటి లిటరేచర్ ఉంది అవి కూడా చూసుకోవాలి తర్వాత సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ సోషల్ ఇంక్లూజన్ అంటే ఏంటి సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే ఏంటి దీంట్లో మన రైట్స్ ఇష్యూస్ అంటే జెండర్ సంబంధించి ఏ విధంగా ఉన్నాయి తర్వాత క్యాస్ట్ అంటే ఏంటిది ట్రైబ్ అంటే ఏంటిది డిజబిలిటీ ఎక్సెట్రా ఇవి ఇవి కూడా కొంచెం మనం క్షుణ్ణంగా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత థర్టీన్త్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలిటికల్ ఎబిలిటీ దీంట్లో డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో ఓవరాల్ గా ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు సబ్జెక్ట్ ని స్కాన్ చేయాలి సిలబస్ ని స్కాన్ చేయాలి సిలబస్ ని స్కాన్ చేసిన తర్వాత ఇవి ఏదైతే థర్టీన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో వాటర్ సంబంధించింది కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించి మనం న్యూస్ పేపర్ ఎక్కువగా చదువుతుంటాము అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ ఎఫేర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ కూడా న్యూస్ పేపర్ రిఫర్ చేస్తుంటాము అదేవిధంగా జనరల్ సైన్స్ సంబంధించి కొన్ని ఫండమెంటల్ బుక్స్ ఉన్నాయి అవి రిఫర్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం దాంతో పాటు కొన్ని సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మ్యాగజైన్స్ ఉన్నాయి విజార్డ్ కానీ
వీళ్ళు తమను తామే బాగా తమ యొక్క శరీరాన్ని తమ యొక్క ఇది వాళ్ళే వాళ్ళకు చాలా బాధ పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి జోలికి పోకుండా సో ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా ఈ న్యూ కామర్స్ బిగినర్స్ ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్ తోటి ముందుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే నిద్రపోకుండా చదవడము తద్వారా నిద్ర లేమికి బాధపడడము తర్వాత సైకలాజికల్ దానికి రామిఫికేషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు సైకాలజిస్ట్ కలవడము మళ్ళీ సైకాలజిస్ట్ కలిసి ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడము నిద్ర కోసము స్లీపింగ్ పిల్స్ వేసుకోవడము ఇది చాలా ఎందుకంటే చాలా మంది నేను కూడా దానికి అనుభవించాను ఎందుకంటే వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ నిద్రపోకుండా చదవడం అనమాట అంటే యాన్స్ అవుతున్నాను నేను చదవడము అట్లా అట్లా రెండు మూడు రోజులు నిద్ర లేకుండా ఉన్నాను చాలా రోజులు నిద్ర లేమితో బాధపడ్డారు కాబట్టి మీరు అలాంటి పరిస్థితులకు గురి కాకుండా మీరేం చేయాలంటే ఒక ప్లానింగ్ ఏర్పాటు ఉండాలి ఎందుకంటే మనందరికీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ చేతిలో ఉంటుంది ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎయిట్ అవర్స్ పడుకోండి సౌండ్ స్లీప్ ఉండాలి మనకు మనం ఎంత మంచిగా పడుకుంటే అంత బాగా చదువుతాము తర్వాత ఎయిట్ అవర్స్ మీరు ఎక్కడ మీద ఒక దృష్టి పెట్టండి ఎయిట్ అవర్స్ చదవండి మిగతా ఎయిట్ అవర్స్ ఉంటుంది ఆ ఎయిట్ అవర్స్ లో టూ అవర్స్ జాగింగ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్తో చిట్ చాట్ చేయండి ఇంటి వాళ్ళతో మాట్లాడండి తర్వాత స్నానానికి తర్వాత మిగతా మిగతా వాటికి తర్వాత ఫ్రెండ్స్ వచ్చి కలవడానికి అట్లా మిగతా ఎయిట్ అవర్స్ ప్లాన్ చేసుకోండి అంటే త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఈ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా మంది ఒక ఎయిట్ టెన్ అవర్స్ చదవాలి ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదవాలని చెప్పి ఒక పుస్తకాల పురుగులా కాకుండా చదువును కూడా ఎంజాయ్మెంట్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ చదవాలి అప్పుడప్పుడు సినిమాకి పోవాలి అప్పుడప్పుడు కవిత వినాలి అప్పుడప్పుడు కాన్ఫరెన్స్కి అటెండ్ కావాలి సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు చిన్నగా చదవాలి అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఈ విధంగా స్టూడెంట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ లెవెల్లో సబ్జెక్ట్ మీద కానీ సమాజం మీద కానీ ఏ టాపిక్ తీసుకున్నా దాని మీద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ లెవెల్లో అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే కానీ అతను ముందుకు రాలేడు ఇంకా ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే మనకు ఇన్ ఆర్డర్ టు అండర్స్టాండ్ ఆర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టడీ ది ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రూవ్ ది పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ ఈ మధ్య ఇంటర్వ్యూలో కూడా కొంతమంది డబ్బులు తీసుకొని ఫైనల్ ద్వారా వస్తువుని మార్కులు వేస్తారని చెప్పేసి రావడం వల్ల ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్ ఇంటర్వ్యూ సో మరొక విషయం ఏమిటంటే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ టైం టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు దీన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అదేవిధంగా సిలబస్ ని స్కాన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సిలబస్ ని కంటస్థం చేయండి బై హార్ట్ చేయండి ఫర్ ఇన్స్టాల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జాగ్రఫిక్ సంబంధించింది దీనికి దానికి ఎగ్జాంపుల్ కంపేటబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనకు ప్రపంచంలో అంటే వరల్డ్ తీసుకుంటే వరల్డ్ లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ వరల్డ్ లో సెవెన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఏంటంటే అంటే పెద్ద కంట్రీ ఏషియా ఆఫ్రికా యూరోప్ నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా అంటార్కిటికా అండ్ ఆస్ట్రేలియా ఈ సెవెన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి మనం ఈ ఏడు కంట్రీస్ లో ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ మీరు ఏషియా చూసుకుంటే ఏషియాలో యాభై పైసలకు యాభై నుంచి యాభై మూడు దేశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక వన్ ఆఫ్ కంట్రీస్ మన దేశం ఏంటిది ఇది భారతదేశం భారతదేశం చూసుకుంటే మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి తొమ్మిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి అర్థమైందా సో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు మళ్ళీ మన ఒక రాష్ట్రం చూసుకుంటే తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ లో చూసుకుంటే ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఉన్నాయి ముప్పై మూడు జిల్లాలో మా జిల్లా వచ్చేసి మహబూబాబాద్ మహబూబాద్ లో మళ్ళీ ఎన్ని మండలాలు ఉన్నాయంటే పదహారు మండలాలు ఉన్నాయి పదహారు పదిహేడు మండలాలు ఇప్పుడు కొత్తగా సీరియల్ అయింది పదిహేడు మండలాలు అయినాయి పదిహేడు మండలాల్లో మా మండలం ఏంటంటే కురివి కురివిలో ఇరవై మూడు గ్రామాలు ఉన్నాయి ఇరవై మూడు గ్రామాల్లో మా గ్రామం వచ్చేసి బల్పాల లింగతండ ఈ బల్పాల లింగతండలో ఎన్ని హ్యామ్లెట్స్ ఉన్నాయి ఎంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు ఎంతమంది పురుషులు ఉన్నారు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళ సోషల్ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అక్కడ పొలిటికల్ గా సర్పంచ్ ఉన్నారా సర్పంచ్ ఉంటే అది పొలిటికల్ గా చెప్తున్నారు సర్పంచ్ గ్రామ సభ యొక్క పవర్స్ ఏంది గ్రామ సభ యొక్క అధికారాలు ఏంటిది గ్రామ సభని ఎలా ఎన్నుకుంటారు అక్కడ మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఏ విధంగా ఉంది అక్కడ మన ఏమైనా ట్రెడిషనల్ హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఏమి ప్రజల యొక్క లైవ్లీహుడ్ ఏ విధంగా ఉన్నది అని కూడా మనం ప్రతి ఒక్కటి చూసుకోవాలన్నమాట అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంది బస్సెస్ ఉన్నాయా లేకపోతే ఆటోలో పోతున్నారు ఎలా కమిట్ పోతున్నారు ఇలా మొత్తం మనం స్కాన్ చేస్తాం అనమాట అంటే ఒక ప్రొఫైల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక కాంటినెంట్ ఒక వరల్డ్ ని మనం ఏడు ఖండాలుగా ఏషియా దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ది కాంటినెంట్ ఈస్ ఏషియా ఏషియాలో మళ్ళీ యాభై దేశాలుగా మన దేశం వచ్చేసి భారతదేశము రాష్ట్రాలు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు దాంట్లో మన రాష్ట్రం తెలంగాణ తెలంగాణలో ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఐదు
వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ ఫీచర్స్ కిందకి వస్తాయి అనమాట అదేవిధంగా పొలిటికల్ మ్యాప్ చూసుకుంటే ఏంటిది పొలిటికల్ పొలిటికల్ ఇండియా హాస్ బిన్ డివైడ్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ అండ్ నైన్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఎయిట్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అనుకుందాం సపోజ్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ మళ్ళీ పొలిటికల్ మన దాంట్లో మన మన తెలంగాణ పొలిటికల్ ఏ విధంగా ఉంది ఇది సేమ్ అనమాట అదేవిధంగా సిలబస్ ను చూస్తున్నప్పుడు మనం సపోజు మన సిలబస్ లో సపోజు ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఎకనామిక్స్ అని చూడగానే మళ్ళీ తక్కువను గుర్తు రావాలి మైక్రో ఎకనామిక్ అండ్ మైక్రో ఎకనామిక్ మైక్రో ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ అనేది క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి మైక్రో ఎకనామిక్ అంటే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి మైక్రో ఎకనామిక్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది మైక్రో ఎకనామిక్ మైక్రో ఎకనామిక్ మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంది దాంట్లో మళ్ళీ చాలా ఉంటాయి జీడిపి జిఎన్పి గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రైస్ గ్రాస్ నేషనల్ ప్రైస్ పీపీపీ పర్చ పీపుల్స్ పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ అంటాము త్రిపుల్ పి అంటాము ప్లాస్టిక్ మోడల్ ఏంటి ఏంటిది తర్వాత మళ్ళీ పోర్ట్ఫోలియో సిస్టమ్ అంటే ఏంటిది గ్రీన్ ఛానల్ అంటే ఏంటిది ఇంటర్నేషనల్ ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అంటే ఏంటిది వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటిది ఇలా మనకు ప్లానింగ్ కమిషన్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏ విధంగా నేమ్ చేంజ్ చేశారు నీతి ఆయోగ్ అంటాము నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అని సో ఇలా ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఏంటిది ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్టికల్ ఏంటిది ఇలా మనం పార్ట్స్ పార్ట్స్ గా ఇట్లా చూసుకుంటుంటే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఒక్కొక్క దాని మీద మీరు మాస్టరీ చేయాలి మాస్టరీ చేసిన తర్వాత సార్ చెప్పినట్టు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో యూ నీడ్ టు కాంప్రహెండ్ యాజ్ ఎ హోల్ మొత్తంగా చదివి మొత్తంగా చదివిన తర్వాత దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడము దాంట్లో మీకు మీ అంతా మీరే కొన్ని మార్క్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేసుకోవడము వీలైతే ఏదైనా మార్క్ టెస్ట్ జరిపే ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వడము తద్వారా మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది సబ్జెక్ట్ మీద పట్టు వస్తుంది మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది అరే నేను జాబ్ పడతాను అని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ సో ఈ విధంగా మనము ప్రిపరేషన్ అంటూ చేసుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది సార్ మీరేమైనా ఉంటే మనం ప్రిలిమ్స్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మీదనే ఫోకస్ చేస్తున్నాం ఈ ఫోకస్ చేసిన దాంట్లో మనకు థర్టీన్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి థర్టీన్ కాంపొనెంట్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ జనరల్ సైన్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్ ఇండియా పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ సొసైటీ కల్చర్ అండ్ హెరిటేజ్ ఆర్ట్స్ అండ్ లిటరేచర్ సోషల్ ఎక్స్క్యూజ్ రైట్ ఇష్యూస్ జెండర్ క్యాస్ట్ ట్రైబ్ తర్వాత డిజబిలిటీస్ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం అదేవిధంగా లాస్ట్ కు లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలిటికల్ ఎబిలిటీ అయితే ఓవరాల్ గా ఈ థర్టీన్ టాపిక్స్ లో ఫిలిమ్స్ లో థర్టీన్ టాపిక్స్ లో మీకు లాస్ట్ టాపిక్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలిటికల్ ఎబిలిటీస్ లో మీకు రమారమి అంటే అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ మీకు లాజికల్ రీజనింగ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ క్వశ్చన్స్ పక్క అనమాట లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలిటికల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించింది మిగతా ట్వెల్వ్ కాంపొనెంట్స్ మొత్తము జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఎవరైనా చదువుకోవచ్చు ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ ఈ నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెద్దగా వాళ్ళు కష్టమే కాదు సార్ వాళ్ళు ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు బట్ ఈ నాన్ మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే బిఏ చేసిన వాళ్ళు బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళు ఇంకా బీకామ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇది మ్యాథమెటిక్స్ మీద పట్టు సాధించాలంటే కొంచెము కష్టమే కానీ కష్టమే కానీ అది సాధ్యం అసాధ్యం కాదు ఎందుకంటే రోజుకు ఇప్పుడు మీరు ఆ సిలబస్ చూసుకొని లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలిటికల్ ఎబిలిటీ మెటీరియల్ బిటీ సబ్ సిలబస్ చూసుకొని టైమ్ మోషన్ స్పీడ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత అదే చక్రవడ్డీలు బార్ వడ్డీలు ఇవన్నీ మీరు సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకొని వాటర్ మిర్రర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ చాలా ఉంటాయి అవి అవి మీరు సిలబస్ పెట్టుకొని ఒకసారి దగ్గర మీరు హోంవర్క్ చేస్తే రోజుకు ఒక టాపిక్ సార్ మీరు రోజుకు టైమ్ అండ్ స్పీడ్ అంటే ఆ టైమ్ అండ్ స్పీడ్ కు కాన్సెప్ట్ ఏంది కంటెంట్ ఏంది కోర్ ఏంటిది అది చూసుకున్న తర్వాత దాని మీద మీకు పట్టు వచ్చినట్టు చూసుకోవాలి రోజుకు పది ఇరవై క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి అవసరం అయితే క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేయండి మీ మైండ్ యూజ్ చేయండి మీకు ఏదైనా టాపిక్ అర్థం కాకపోతే క్లాస్ లో టీచర్ అడగండి కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళైతే లేదు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళైతే యూట్యూబ్ కానీ గూగుల్ లో కానీ మీరు సెర్చ్ చేయండి మీకు తెలిసిన మ్యాటర్ చాలా ఫ్రీగా దొరుకుతుంది ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ఏ డిజిటల్ వరల్డ్ డిజిటల్ వరల్డ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్
డిజిటల్ టెక్నాలజీ కూడా అంతే గూగుల్ కానీ యూట్యూబ్ కానీ సోషల్ మీడియా కానీ ఫేస్బుక్ ఏదైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ అది కరెక్ట్ గా కాదన్నది కూడా మీరు ఎందుకంటే మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే రేషనల్ గా మీరే చూస్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా ఓవరాల్ గా చూసుకుంటే మనము ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డెబ్బై రోజులు మన చేతుల్లో ఉన్నది కాబట్టి ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ స్టార్ట్ చేశారో టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఆర్ గత వన్ ఇయర్ నుంచి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు పెద్ద సమస్య కాకపోవచ్చు కానీ ఎవరైతే కొత్తగా ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తున్నారో అంటే ఈ గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఫిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఎందుకంటే ఫిలిమ్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ హడిల్ అనమాట అది దాటి కానీ నువ్వు మెయిన్స్ రాయలేవు అంటే మూడు లక్షల ఎనభై వేల మంది రాస్తే ఫిలిమ్స్ అప్పియర్ అవుతున్నారు దాంట్లో ఓన్లీ ఇరవై ఐదు వేల మంది మాత్రమే ఇరవై ఐదు వేల నూట యాభై మంది మాత్రమే మెయిన్స్ రాయబోతున్నారు సో దీంట్లో ఈ మెయిన్స్ లో మీరు ఉన్నారా లేదా అని కూడా చాలా చెక్ చేసుకో కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకురావాలి మేము ఎక్కడ ఉన్నాం మనం ఎక్కడ ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాము సపోజ్ మనం రెండు వందల మైల్స్ పోతుంటే ప్రయాణం పెట్టుకుంటే రెండు వందల కిలోమీటర్లు పెట్టుకుంటే మనం ఇప్పుడు పది కిలోమీటర్ ఉన్నామా యాభైలో ఉన్నామా వందలో ఉన్నామా నూట యాభైలో ఉన్నామా లేకపోతే మనం రెండు వందల కిలోమీటర్ మన యొక్క జర్నీ మనం ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని రీచ్ అవుతున్నామా లేదా అని కూడా చూసుకోవాలి సో ఈ ఫిలిమ్స్ యొక్క జర్నీలో మీరు ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నారు మీ అంతరాత్మకు మీరే సమాధానం చెప్పుకొని ఎక్కడైతే లోటుపాట్లు ఉంటాయో దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే బాగుంటది కంక్లూడ్ చేయాలి కంక్లూడ్ చాలా మందికి మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ ఎంత కష్టపడ్డా రావు అయితే కొందరు మనీ సేవ్ చేయడానికో దానికో ఏం చేస్తారంటే దాన్ని మనం వదిలిపెడతాం తక్షణం పోర్స్ చదువుకుంటే అందుకనే మనకి మార్కులు వస్తాయి సర్పియన్ మార్కులు వస్తాయి మనము ప్రిమ్స్ కొట్టేయచ్చు సెలక్షన్ కావచ్చు అని అనుకుంటారు నా ఉద్దేశంలో ఏదో అటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వేరే పేపర్లో కోచింగ్ పోకున్నా కూడా డబ్బులు లేవు కానీ ఏ కారణం కూడా కోచింగ్ పోకున్నా నా ఉద్దేశంలో కోచింగ్ పోవడము ఈ మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ తర్వాత డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ డాటా దీనికి తప్పకుండా దీనికి మాత్రము అటువంటి పరిస్థితి అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం కోచింగ్ పోవాలా నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఇదివరకు ఇదివరకు రోజుల్లో ఒక దశాబ్దం కింద అనుకుంటున్నా ఒక జాబ్ వచ్చిందంటే చాలా పేదలు కూడా అప్పు తెచ్చి లంచం ఇచ్చి జాబ్ కొట్టేదేనట్టు పేదలు కూడా జాబ్ ఖచ్చితంగా వచ్చింది మన లంచం చేయాలా వాళ్ళకి చేయాలా వీళ్ళకి చేయాలంటే డబ్బులు అప్పు తెచ్చి మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు తెచ్చి ఇప్పుడు అవన్నీ కొంత డబ్బు చమకూర్చుకొని కొంత డబ్బు చమకూర్చుకొని తప్పకుండా మ్యాథమెటిక్స్ రీజనింగ్ వీటికి చదువుకోవాలా వేరేవి కొంచెం ఈజీగా ఉంటాయి కాబట్టి మన జస్ట్ ఇది కదా కానీ ఇవి అర్థం కావాలంటే అర్థమైతే తప్పకుండా మార్కులు వస్తాయి వాటికి అంటే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి వాటికి అంటే ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది ఒకసారి నువ్వు మ్యాథ్స్ లో కోచింగ్ తీసుకొని నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి ఒక గైడ్ గైడ్ కింద చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇది ముఖ్యమైన సలహా నేను తెచ్చుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ సార్ ప్రొఫెసర్ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మనము ఒకప్పుడు జాబ్ రావాలంటే చాలా కష్టపడడము కొంతమంది లంచం ఇచ్చి కూడా జాబ్ తెచ్చుకుంటారు అంటున్నారు కానీ ఇప్పుడు ఆ స్థితి లేదు కాబట్టి అఫ్కోర్స్ కొన్ని చోట్ల జరుగుతుండొచ్చు అది కాదని లేదు సత్యము అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైతే మ్యాథ్స్ లో పూర్ వీక్ గా ఉన్నారో చాలా పూర్ గా ఉన్నారో ఎవరికైతే కాన్సెప్ట్ రీజనింగ్ లో కానీ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఎబిలిటీ లో కానీ వాళ్ళు బెటర్ టు గో ఫర్ కోచింగ్ మెథమెటిక్స్ రీజనింగ్ కోచింగ్ ఆ ఒక్కదానికైనా ఎందుకంటే మిగతా చదువుకుంటే వచ్చి అర్థమవుతుంది ఒకటి రెండు మూడు సార్లు చదువుకుంటే అర్థమవుతుంది హిస్టరీ ఏముంది హిస్టరీ బుక్ తీయగానే ఏ రాజు ఎవరి మీద యూజ్ చేశాడు ఊహిజ్ బింబిసారా ఊహిజ్ అశోక తర్వాత ఊహిజ్ చోడా కింగ్డమ్ అంటే శివాజీ సంభాజీ అంటే ఎవరు ఇవన్నీ మనము తెలుసుకోవచ్చు అనమాట తర్వాత ఇక్కడ చూసుకుంటే శాతవాహనులు ఎవరు సో ఈ విధంగా కింగ్డమ్ సంబంధించింది అంటే ఊ ఖిల్జీ అంటే ఎవరు తుగ్లక్ డైనాసిటీ ఖిల్జీ డైనాసిటీ సైద్ డైనాసిటీ ఏంటి లోడి డైనాసిటీ ఏంటి ఇవన్నీ మీరు చదువుకోవడం వలన పట్టు వస్తుంది కానీ మెథమెటిక్స్ అనేది చాలా బెటర్ టు గో ఫర్ కోచింగ్ పాజిబుల్ నాన్ మ్యాథమెటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు కోచింగ్ వెళ్ళి ఆ కోచింగ్ వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల
మ్యాథమెటిక్స్ మీద కొంచెం పట్టు సాధించి మంచి మార్కులు సాధించే అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో మనకు మీకు డెబ్బై రోజుల చేతులు ఉన్నాయి డెబ్బై రోజుల్లో కొత్తగా ఈ రోజు కూడా గ్రూప్స్ కు అప్పియర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఈ డెబ్బై రోజులు కూడా రోజుకు టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ చదువుతాయి ఇప్పటి నుంచి కూడా కొత్తగా వచ్చిన క్యాండిడేట్ కూడా సివిల్ మన ఈ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ ని ఈజీగా క్లియర్ చేయవచ్చు బట్ దిస్ షుడ్ బి డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్ అండ్ దిస్ షుడ్ బి కంటిన్యూస్ మోటివేషన్ ఈ రెండు ఉండి మంచి గైడెన్స్ ఉండి కొన్ని పుస్తకాలు సెలెక్టెడ్ బుక్స్ ఏది పడితే వంద పుస్తకాలు చదివి ఉండడం ఒక పద్దెనిమిది ఉంది కదా గంగి గోపాలు గడ్డడం చాలు గాడిద పాలు కడవడేలా అన్నట్టు కొన్ని పుస్తకాలు సెలెక్టివ్ గా ఒక పది పన్నెండు పుస్తకాలు చేసుకొని ఒక డైలీ వీక్లీ మంత్లీ ప్లానింగ్ పెట్టుకొని మార్క్ టెస్ట్ రాసుకుంటూ పోతే మీరు గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్స్ ఈ రోజుకు స్టార్ట్ చేసిన డెబ్బై రోజులు ఒక స్టడీ ప్లాన్ పెట్టుకొని ఈ రోజు రోజుకు పది నుంచి పన్నెండు గంటలు కష్టపడితే మిమ్మల్ని ఎవరి ఆపలేరు ఇది నా వాగ్దానం ఎందుకంటే ఐ నో దట్ కొంతమంది ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు చాలా జంప్స్ వాళ్ళు ఎందుకంటే ఒక రోజులో అంత నాలెడ్జ్ లేదు పుస్తకాలు ఉండే నాలెడ్జ్ ఒక బుక్ కోసము హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి ఉస్మానియా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లైబ్రరీకో ఇండో అమెరికన్ లైబ్రరీకో పోతే కానీ దొరికేది కాదు లేకపోతే కోర్టుకి వెళ్ళి కొన్ని బుక్స్ తీసుకొస్తే కానీ లేదు ఈ రోజు అర చేతిలో మొబైల్ ఉంది మొబైల్లో సపోజు మీకు ఇందాక నేను ప్రొఫెసర్ గారు ఒక మాట అనుకుంటుంటే బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అనే పదం కాదు హౌ ద బట్లర్ మీనింగ్ కేమ్ అనేది ఒక అర్థం చేసుకుందాం బట్లర్ ఇంగ్లీష్ అని కొడితే దాంట్లో వచ్చింది బేరర్ ఇంగ్లీష్ ఉంటారు బట్లర్ ఇంగ్లీష్ దాని పేరు బేరర్ ఇంగ్లీష్ అది ఎప్పుడు వాడుకలోకి వచ్చింది ఎలా వచ్చింది మాస్టర్ సర్వెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల అది వచ్చిందని చెప్పేసి మేము తెలుసుకున్నాం అనమాట సో ప్రతిది ఇప్పుడు మీ అరచేతిలో ఉంది స్వర్గం అంటే ప్రపంచం మొత్తం నాలెడ్జ్ మొత్తం మీ అరచేతిలో గూగుల్లో ఉంది కాబట్టి టెక్నాలజీ కూడా బాగా వైజ్గా వాడుకోండి పుస్తకాలు చదవండి కొన్ని మంచి మంచి పుస్తకాలు చదవండి రిఫరెన్స్ బుక్ లక్ష్మీకాంత్ పాలిటిక్స్ సంబంధించి లక్ష్మీకాంత్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సంబంధించింది హరికృష్ణ కొన్ని పుస్తకాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా హిస్టరీకి సంబంధించిన కొన్ని పుస్తకాలు బీడిఎల్ శర్మ అని తర్వాత మన రోమిల్లా తాపర్తి తర్వాత ఇంకా ఫేమస్ హిస్టరీ ఉన్నారు కదా సార్ రామచంద్ర గుహాది తర్వాత ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండియా ఇండిపెండెన్స్ టబుల్ బిపిన్ చంద్రది ఇలా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం ఈ యొక్క సమయాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిగా మీకు ఉంటుందని నేను కోరుకుంటాను మిత్రులారా సో ఈ అవకాశాన్ని సారీ ఇండియన్ ఎకానమీ బుక్ ఉమా కపిల ఉమా కపిల బుక్ చాలా మంచి బుక్ అది అదొకటి సుందర తర్వాత ఇంకా పెద్ద బుక్ ఉంది అది సుందరమే ఏదో పేరు ఉంది అది అది ఉమా కపిల అయితే బెస్ట్ బుక్ నాకు నాకు తెలిసి అదేవిధంగా తెలంగాణ మూవ్మెంట్ సంబంధించింది రాజు సాధ్య ఒక బుక్ ఉంది తర్వాత మనం ఎన్టీ ప్రకాష్ కూడా ప్రకాష్ ప్రకాష్ ఆయన కూడా మంచి బుక్ రాశాడు ఇంకా వేరియస్ చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి మీరు గూగుల్లో కొంటే మీకు రిఫరెన్స్ బుక్ చాలా వస్తాయి కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొఫెసర్ ఈశ్వర్య గారికి నా యొక్క నమస్కారం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు సంబంధించింది ఫిలిమ్స్ యొక్క రిఫరెన్స్ బుక్స్ చూద్దాం ఒకసారి అయితే ముఖ్యంగా ఈ టీఎస్పిఎస్సికి చాలామంది మన తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర నైన్ టు ఫార్టీ ఇంచు రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఇది ఫుల్లీ రివ్యూజ్ ఎడిషన్ అండి ఇది ఎస్ రాజు సార్ రాశారు ఇది చాలామందికి చాలామంది దీన్ని ఫాలో అవుతున్నారు సో దయచేసి దీన్ని కూడా మీరు చదవండి అట్ ద సేమ్ టైం వి ప్రకాష్ గారు రాసిన ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర మీద కూడా ఆ బుక్ని కూడా రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే అది కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఉంది ఈ బుక్లో మాత్రము కొంచెం కొంచెం డీటెయిల్గా ఉంటే బాగుండేదని అనిపించింది నాకు పర్సనల్గా సో మీరు ఈ రెండు బుక్లని దగ్గర దగ్గర చూసిన తర్వాత సిలబస్ కానీ తర్వాత మ్యాటర్ కానీ ఇన్డెప్త్ కానీ అనాలిసిస్ కానీ కంటెంట్ కానీ అది ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూసి రెండు బుక్లు మీకు ఉపయోగపడుతుంది బట్ కొన్నింటిలో అడ్వాంటేజ్ దీంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ దీంట్లో ఉన్నది దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ దాంట్లో ఉన్నది కాబట్టి రెండు అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ రెండింటిని చూసుకొని మీరు బుక్ రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు కొన్ని మన యూట్యూబ్లో కానీ తర్వాత ఈ మన మిలియన్ మార్చ్ కానీ తర్వాత సాగర హారం కానీ ఈ అన్నిటి ఉద్యమం జరిగినప్పుడు చాలా రకాలుగా ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు యూట్యూబ్లో కూడా ఉన్నది గూగుల్లో కూడా ఉన్నది కాబట్టి మీరు అది కూడా రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుందని నా యొక్క భావన సో ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ గో త్రూ
డాక్టర్ అబ్దుల్ కరీం గారు కూడా ఒక బుక్ రాశారు చాలా చక్కటి బుక్ రాశారు ఇది దీని ఖరీదు వచ్చేసి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మనకు డబ్బులు అంటే సారీ టు సే దాట్ ఇది మార్కెట్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉంది దీనికి అనుబంధం కూడా ఉంది అనుబంధంతో కలిపి ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు మనకు మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఈ ఈ పుస్తకంలో ప్రాచీన తెలంగాణ చరిత్ర చాప్టర్ వన్ చారిత్రక పూర్వయుగము ప్రాక్ చారిత్ర యుగము తర్వాత చాప్టర్ టూ శాతవాహన పూర్వయుగము చారిత్రక యుగ ఆరంభము అదేవిధంగా చాప్టర్ త్రీ శాతవాహన యుగము ఫోర్ ఇక్ష్వాకులు ఫైవ్ ఇష్ణుకుండీలు తర్వాత సిక్స్త్ సామంత రాజ్యాలు అదేవిధంగా చాప్టర్ సెవెన్ కాకతీయ యుగము చాప్టర్ ఎయిత్ రెడ్డినాక యుగము నైన్ బహుమని సుల్తాన్ ఎత్ కుతుబ్ షాయిల యుగము అదేవిధంగా ఆధునిక తెలంగాణ చరిత్ర చూసుకుంటే నిజాం అషబ్ జాయిల రాజకీయ చరిత్ర చాప్టర్ టువెల్ అషబ్ జాయి కాలం నాటి సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు సామాజిక సంస్కృతి రాజకీయ చైతన్య ఉద్యమాలు అదేవిధంగా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటము చాప్టర్ ఫిఫ్టీ నిజాం పాలన అంతము భారతదేశంలో హైదరాబాద్ సంస్థ విలీనము తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర హైదరాబాద్ రాష్ట్రం దీంట్లో జనరల్ జేఎన్ చౌదరి ప్రభుత్వం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఎంకే వెల్లుడి ప్రభుత్వం నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ వంటి మొదలగు అంశాలు దీంట్లో డీటెయిల్గా చర్చించారు అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ అదేవిధంగా తెలంగాణ లక్షల ఉద్యమం గిరిజన పోరాటాలు తెలంగాణ ఉద్యమము నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ జయేంద్ర ఉద్యమము నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అదేవిధంగా నైన్టీన్ సెవెంటీ తర్వాత తెలంగాణ అభివృద్ధి పట్ల వివక్షత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రాంతీయ పార్టీల ఆవిర్భావము తెలుగుదేశం పార్టీ అదేవిధంగా ఈ బుక్కు అనుబంధంగా కూడా మరొక బుక్ ఉంది తర్వాత దీంట్లో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కూడా సంబంధించినవి కూడా చాలా ఉన్నాయి ఎవరైతే ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇచ్చారో లేకపోతే తక్కువ టైంలో ఇప్పుడు సెవెంటీ డేస్ ఉందని చెప్పాను కాబట్టి తక్కువ టైంలో ఈ పెద్ద బుక్ ఆల్మోస్ట్ చాలా పేజీలు ఉన్నాయి ఆరు వందల పేజీల దాకా ఉన్నాయి ఆరు వందల పేజీల బుక్కులు చదవాలంటే మినిమం వన్ వీ వన్ వీక్ కంటే ఎబో పడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇచ్చేసి మీరు దీనికి అనుబంధంగా ఉన్న పుస్తకాన్ని ప్రాక్టీస్గా చేసుకుంటే మీరు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద చాలా చాలా త్వరగా పట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మిత్రులు ఎవరైతే అప్పియర్ అవుతున్నారో దయచేసి ఈ బుక్ను కూడా మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించింది టీఎస్పిసి ఎగ్జామ్స్లో ఫోర్త్ పేపర్ వచ్చేసి మనకు ఎకానమీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉంది దీంట్లో వివిధ అంశాలు అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అట్లా వివిధ రకాలుగా ఇచ్చారు దీంట్లో నేషనల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ తర్వాత నామినల్ అండ్ రియల్ ఇన్కమ్ గురించి కూడా చర్చించడం జరిగింది అదేవిధంగా నాని పావర్టీ తర్వాత కెపబిలిటీ అప్రోచ్ హ్యూమన్ పావర్టీ ఇండెక్స్ పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పావర్టీ ఇవి కూడా చాలా డీటెయిల్గా చర్చించడం జరిగింది సో ఇది చాలా చిన్న బుక్ అండి రెండు వందల పేజీలు రెండు వందల యాభై పేజీల వరకు ఉంటుంది సో ఈ బుక్ను కూడా మీరు రిఫర్ చేయండి దీంట్లో మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ మనీ సప్లై ఎట్లా ఉంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఎట్లా విధంగా ఉంది తర్వాత పబ్లిక్ ఫైనాన్సు ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ వంటి మన టీఎస్పిఎస్సి సిలబస్లో ఉన్నాయి కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చారు సో మీరు కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి అదేవిధంగా తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించింది మనకు తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వే వాళ్ళు కూడా ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఆ బుక్ను కూడా మీరు రిఫర్ చేయండి రిఫర్ చేయడం వలన తెలంగాణ ఎకానమీ హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఏ విధంగా ఉంది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కానీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ కానీ తర్వాత ట్రేడ్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా హ్యూమన్ రిసోర్స్ తర్వాత డెమోగ్రఫిక్ స్ట్రక్చరు ట్రాన్సిషను డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ సెక్స్ రేషియో కానీ ఫెర్టిలిటీ రేషియో కానీ మోటార్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది లిటరసీ అండ్ ఆక్యుపేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ మీకు ఈ తెలంగాణ ఎకనామిక్ సర్వేలో మీకు అర్థం మనకు ఎకానమీకి సంబంధించిన మరొక పుస్తకము మీకు రమేష్ సింగ్ గారు రాశారు రమేష్ సింగ్ సాంగ్ గారు కూడా ఈ బుక్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది చాలామంది యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్ కానీ చాలామంది దీన్నే రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే అన్ని బుక్లో కొన్ని బుక్లో కొన్ని కాన్సెప్ట్ బాగుంటాయి కొంతమంది బాగా చెప్తారు కొన్ని పుస్తకాల్లో ఇంకొంచెం వేరే బాగా చెప్తారు కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఇండియన్ ఎకానమీ చదివేటప్పుడు ఇటు రెండు పుస్తకాలు రిఫర్ చేయండి ఒకటి ఎన్సీఆర్టీ బేసిక్గా మీరు చదివినప్పటికి గాను చాలా తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చదివినా కానీ సెకండ్ అంటే రెండు రిఫరెన్స్ పెట్టుకోండి ఒకటి ఇండియన్ ఎకానమీ బై ఉమా కపిల కానీ ఇండియన్ ఎకానమీ బై రాజీవ్ శర్మ ఇది చాలా కొంచెం డీటెయిల్గా చదవాలంటే దత్తాయన్ సుందరం ఇండియన్ ఎకానమీ బై దత్తాయన్ సుందరం కూడా చదవచ్చు కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎవరైతే ఇండియన్ ఎకానమీ మీద కొంచెం పట్టు రావాలి తర్వాత నాన్ ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం పట్టు రావాలంటే ఈ రెండు పుస్తకాలని మీరు రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది తర్వాత
సో ఓవరాల్గా చెప్పేది ఏంటంటే ఇండియన్ ఎకానమీ చాలా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ కానీ తర్వాత ట్రేడ్ అగ్రికల్చర్ సర్వీస్ సెక్టార్ ఎంత ఆ ట్రేడ్ ఇవన్నీ మనం ఉదయం లేచిన కాడ నుంచి మొత్తం బిజినెస్ ట్రేడ్ తర్వాత సర్వీస్ సెక్టార్ ఇవన్నీ ఎకానమీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ చదివిన చదివినా కానీ దాంట్లో కూడా ఎకానమీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మిత్రులారా మీరు ఎక్కువ దీని మీద ఫోకస్ చేయడం వలన అది మీకు లాంగ్ రన్లో అన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే నాట్ ఓన్లీ టీఎస్పీసీ గ్రూప్ అను మిగతా రంగ మిగతా మీ నిత్య జీవితంలో కూడా మీకు చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బుక్ను కూడా మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇండియన్ పాలిటీ ఇండియన్ పాలిటీ సంబంధించింది లక్ష్మీకాంత్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పుస్తకం ఇది దీంట్లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వచ్చింది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించింది ప్రియాంబోల్ నుంచి మొత్తము ఆర్టికల్స్ తర్వాత షెడ్యూల్స్ పార్ట్స్ తర్వాత ఫైనాన్స్ కమిషను కంప్యూటర్ ఆడిటర్ జనరల్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా దీంట్లో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రోల్ ఆఫ్ ది డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీస్ అదేవిధంగా ఫండమెంటల్ రైట్స్ నేచర్ అండ్ స్కోప్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత ఎక్స్పాండింగ్ హార్జన్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ తర్వాత ఇవన్నీ తర్వాత సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా ఉంది దీంట్లో మరి పార్లమెంటరీ సిస్టము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రెసిడెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత అదేవిధంగా పార్లమెంట్స్ యొక్క పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంది తర్వాత స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మళ్ళీ గవర్నర్ చీఫ్ మినిస్టర్ రోల్స్ ఎట్లా ఉంది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తర్వాత లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేటివ్ ప్రివిలే ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా దీంతో ఇండియన్ 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 జ్యుడిషియల్ సిస్టము సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు గురించి తర్వాత అడి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ గురించి సబ్ఆర్డినేట్ జ్యుడిషియరీ గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మిత్రులారా సో దాంతోపాటు మీరు దీనికి సంబంధించిన గుడ్ గవర్నెన్స్కి సంబంధించి కూడా కొన్ని పుస్తకాలు వేరే ఉన్నాయి దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కానీ గుడ్ గవర్నెన్స్ బై రమేష్ కె ఆర్ అనేది ఒక బుక్ ఉంది అది కూడా మీరు రిఫర్ చేయండి మళ్ళీ గుడ్ గవర్నెన్స్లో వాట్ ఈస్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఈ గవర్నెన్స్ అప్లికేషన్స్ మోడల్స్ తర్వాత దీనికి సంబంధించింది తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ గురించి సెంట్రల్ సెక్రటరీయేట్ తర్వాత అంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పరంగా ఏ విధంగా ఉన్నది కూడా మీరు ఆ బుక్ను కూడా రిఫర్ చేయండి గుడ్ గవర్నెన్స్ బై రమేష్ కె ఆర్ ఆ బుక్ మార్కెట్ అవైలబుల్గా ఉంది ఇండియన్ పాలిటీ పాటు ఆ బుక్ను కూడా చదవండి మీరు సో నెక్స్ట్ ఈజ్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా ఇది బిపిన్ చంద్ర గారు రాశారు ఈ బుక్ కూడా మనకు యూపీఎస్సీలో కానీ టీఎస్పీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో కానీ ఈ బుక్ని చాలా చాలామంది చదువుతారు రిఫర్ రిఫరెన్స్ ఇస్తారు రిఫరెన్స్గా ఇస్తారు కాబట్టి మీరు హిస్టరీకి సంబంధించింది అంటే ఎస్పెషల్లీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించింది ఈ పుస్తకం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మీరు ఈ బుక్ను కూడా మీరు చదివితే చాలా నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంది నా ఒక మోడర్న్ ఇండియన్ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ మీద మీకు చాలా చాలా పట్టు వస్తుంది ఎందుకంటే నైన్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ద ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ నుంచి టిల్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు అంటే ఈ తొంభై సంవత్సరాల ఒక చరిత్ర చూసుకుంటే భారతదేశ చరిత్రలో మూమెంట్స్ ఏ విధంగా జరిగినాయి దీంట్లో ఎక్కువగా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఆవిర్భావము ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి తర్వాత మన మాంటబిల్లో రిఫార్మ్స్ చెంస్పర్ట్ రిఫార్మ్స్ తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ తర్వాత వందే మాత్రం మూమెంట్ తర్వాత నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ తర్వాత సివిల్ డిసబిడెన్స్ మూమెంట్ తర్వాత మన క్విట్ ఇండియా మూమెంట్ ఇలాంటి తర్వాత మన కాంగ్రెస్ స్ప్లిట్ తర్వాత ఇలాంటి చాలా విషయాలను చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్గా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత గాంధీ యాత్ర గాంధీ గురి గాంధీ యొక్క అహింస యాత్రలు కానీ తర్వాత చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ కానీ తర్వాత ఉప్పు సత్యాగ్రహం కానీ తర్వాత ఈ అన్నీ అహ్మదాబాద్ అహ్మదాబాద్ మిల్ అసోసియేషన్ మూమెంట్ కానీ క్రీడా మూమెంట్ కానీ ఇవన్నీ చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది దా దాంతో పాటు సుభాష్ చంద్రబోస్ యొక్క రోలు తర్వాత అదర్ నేషనల్ లీడర్స్ అదర్ నేషనల్ లీడర్స్ మోతీలాల్ నెహ్రూ కానీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ అనీ బిల్సెంట్ కానీ తర్వాత సరోజిన్ నాయుడు కానీ చాలామంది విప్లవ వీరులు తర్వాత జాతీయ ఉద్యమ వాళ్ళ యొక్క గురించి చాలా డీటెయిల్గా దీంట్లో ఎక్స్ప్లె
అండ్ దీంతో పాటు టెక్నాలజీతో పాటు ఇన్వాల్వ్మెంట్ గురించి కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఈ బుక్ కూడా చాలా కన్సైజ్గా ఉంటుంది కొంచెం బాగానే ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు ఈ బుక్ని ఒకటికి రెండు మూడు సార్లు చదివేసి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి దీంట్లో నుంచి మనకు ప్రిలిమ్స్లో పది నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎంత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద పట్టు సంపాదిస్తే అంత దీంట్లో ఇస్రో రోల్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ తర్వాత పిఎస్ఎల్వి తర్వాత ఎస్ఎల్వి ఇవి వీటి గురించి కొంచెము బాగా డీటెయిల్గా చదవండి అదేవిధంగా ఇంటర్నేషనల్ పరంగా చూసుకుంటే కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలో నాసా రోల్ ఏ విధంగా ఉంది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది వంటి మొదలుకు తర్వాత హబుల్ టెలిస్కోపు తర్వాత జేమ్స్ వెబ్ ఇలాంటి టెలిస్కోప్ గురించి కూడా మీరు ఎక్కువగా పట్టు సంపాదించాలి కాబట్టి ఈనాడు పేపర్లు కానీ తర్వాత హిందూ పేపర్లు కానీ హిందూ పేపర్లు అయితే ఎవ్రీ గురువారం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి కాబట్టి తర్వాత ఈనాడులో కూడా కొంచెం రిఫర్ చేయండి అదేవిధంగా జాగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా బై మజీద్ హుస్సేను ఈ జాగ్రఫీలో మనకు ముఖ్యంగా తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ తర్వాత వరల్డ్ జాగ్రఫీ మీద క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా మెండుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ జాగ్రఫీ మాజీ హుసేన్ ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్ ఇది తెలుగు మీడియం అవైలబుల్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ తెలుగు మీడియంలో కూడా చాలామంది రాశారు బట్ మీరు ఇంగ్లీష్లో ఇది రిఫరెన్స్గా పెట్టుకోండి ఈ బుక్ను కూడా చదవండి ఈ చదివి చదవడం వలన మీకు ఇండియాస్ యొక్క ఫిజికల్ సెట్టింగ్స్ ఫిజియోగ్రఫీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ రివర్ సిస్టమ్ క్లైమేట్ యొక్క మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంది మాన్సూన్ సిస్టమ్ తర్వాత ఎఫ్ఏ ఎల్ఈనో అంటే ఏంటిది లానినో అంటే ఏంటిది తర్వాత మేజర్స్ మినరల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి తర్వాత ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఏంది మనకు ఎన్ని మీకు ఈ బుక్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇరిగేషను మేజర్ ఫుడ్ క్రాప్స్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటే ఏంటిది ఇవి కూడా మీరు చాలా డీటెయిల్గా దీంట్లో మీరు చదవచ్చు అదేవిధంగా ఈ తెలంగాణ జాగ్రఫీకి సంబంధించింది మీరు తెలుగు అకాడమీకి సంబంధించిన జాగ్రఫీ పుస్తకాలు చదివితే మంచిది కొన్ని విజేత కాంపిటీషన్ పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీద పట్టు సాధించడానికి మీరు ఏ బుక్ రిఫర్ చేసినా పర్వాలేదు కానీ కొంచెము మా మార్కెట్లో కొంచెము వాల్యూ ఉన్న పుస్తకాలు మాత్రమే చదవండి ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆ రికమెండేషన్ ఉన్న పుస్తకాలు మాత్రమే చదవండి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా చదవండి తర్వాత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదవండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయని కూడా మీరు తెలంగాణ హిస్టరీలో తర్వాత రిలీఫ్ ఇచ్చి క్లైమేట్ రివర్స్ సాయిల్స్ ఫారెస్ట్ ఈ ఏ విధంగా ఉన్నాయని కూడా మీకు ఈ బుక్ ఉపయోగపడుతుంది ఇది తెలంగాణ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా వర్బల్ నాన్ వర్బల్ రీజనింగ్ సంబంధించింది మీకు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ యొక్క పుస్తకము మీకు ఇది ఆప్టిట్యూడ్ మీద కానీ తర్వాత అంటే క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ మెథమెటిక్స్ రీజనింగ్ మీద మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకంటే ఇది మార్కెట్లో చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది ఎక్కువ మంది రిఫర్స్ దీన్నే చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ మంది ఆర్ట్స్ తర్వాత బీకామ్ తర్వాత సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళే ఎక్కువ మంది రాస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు మెథమెటిక్స్ మీద చాలా పట్టు తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి మీరు వీలైనంత వరకు ఒకటి రెండు పుస్తకాలు తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ ఈ బుక్ చదవడం వలన మీకు మెథమెటిక్స్ రీజనింగ్ మీద పట్టు వస్తే అట్లీస్ట్ పది నుంచి పన్నెండు పదిహేను క్వశ్చన్స్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ తర్వాత రీజనింగ్ మీద అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు రోజుకు ఒక ఒక సిలబస్ పెట్టుకుని టీఎస్పిఎస్సి సిలబస్ పెట్టుకొని రీజనింగ్ సంబంధించింది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి వస్తాయి దాని మీద మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఇంతటితో ఇది ముగిస్తున్నాను మీ తులారా థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్